आज के इस वीडियो में हम एम एस सीजोलॉजी एंट्रांस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट फोर डिस्कस करेंगे अगर आपने पिछले तीन वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है क्वेश्चन 121 ट्वेंटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग डी एन ए पोलिंग ब्रेस हैज़ प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी एंड इट इज़ असेंशियल फॉर सेलुलर रेप्लीकेशन डी एन ए पोलिमरेज अल्फा डी एन ए पोलिमरेज बीटा डी एन ए पोलिमरेज गैमा आर डी एन ए पोलिमरेज डेल्टा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर डी एन ए पोलिमरेज डेल्टा इज अ मेन यू कैरियाटिक डी एन ए पोलिमरेज विच हैज़ प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी एंड असेंशियल फॉर सेलुलर रेप्लीकेशन क्वेश्चन वन ट्वेंटी टू ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स वर अपेयर ड्यूरिंग टू हंड्रेड मिलियन ईयर्स अगो फोर हंड्रेड मिलियन ईयर्स अगो वन बिलियन ईयर्स अगो और टू बिलियन ईयर्स अगो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन फॉर प्रो कैरियाटिक हेट्रोट्राफ्स एंड दे वर अपेयर्ड ऑलमोस्ट थ्री पॉइंट फाइव बिलियन ईयर्स अगो अब थ्री पॉइंट फाइव बिलियन ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है तो इसका नियरेस्ट है टू बिलियन ईयर्स अगो क्वेश्चन वन ट्वेंटी थ्री इफ अ हाइड्रा इज कट इन टू वेरियस पार्ट सेपरेट ग्रुप ऑफ सेल्स री पैटर्न दम सेल्स इन टू स्मॉल हाइड्रा दिस मोड ऑफ डिवेलपमेंट इज रिफर्ड एज मार्फोलैक्सिस एपियो मार्फोजेनेसिस आर रीजनरेशन मल्टी सेलुलर कंपनसेटरी रीजनरेशन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन इफ अ हाइड्रा इज कट इन टू वेरियस पार्ट द्रुप सेपरेट ग्रुप ऑफ सेल्स री पैटर्न दम सेल्स टू फॉर्म न्यू हाइड्रा दिस इज अ फॉर्म ऑफ रीजनरेशन नॉन एज मार्फोलैक्सिस क्वेश्चन 124 ट्वेंटी फोर अ डी एन ए सिक्वेंस डबल ए सी जी डबल टी ए टी सी जी हैज चेंज टू ट्रिपल ए जी डबल टी ए टी सी जी वट काइंड ऑफ म्यूटेशन हैज टेकन प्लेस ट्रांजिशन ट्रांसवर्शन इंजर्शन डिलीशन तो इसमें सिक्वेंस वन देखें इसमें जो थर्ड नाइट्रोजिनस बेस है जिसमें साइटोसिन है ये चेंज हो गई है सेकंड सीक्वेंस में एडनिन से सब्सिट्यूट हो गई है तो साइटोसिन और इसी तरह से जो थाइमीन है ये दोनों पैरामिडीन बेसिस हैं जबकि एडनिन और गोवानिन जो है ये प्यूरिन बेस है तो आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस डीन सीक्वेंस वन के अंदर जो पैरामिडीन बेस साइटोसिन है ये रिप्लेस हो गई है एडनिन से तो इट्स मीन पैरामिडीन प्यूरिन से रिप्लेस हो गई है तो इस तरह की म्यूटेशन को फिर हम नाम देंगे ट्रांसवर्शन म्यूटेशन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू क्वेश्चन 125 स्टेप्स अ बोनी एयर ओसिकल इन मेमल्स इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हायो मैंडिबुलर क्वाड्रेट बोन आर्टिकुलर बोन और फिफ्थ ब्रेंकियल आर्क करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन स्टेप्स इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हायो मैंडिबुलर बोन इन मेमल्स क्वेश्चन 126 अ होस्ट वेयर पैरासाइट रिमेंस वाइएबल विदाउट फर्दर डेवलपमेंट इज नॉन एज डेफिनेटिव होस्ट इंटरमीडिएट होस्ट और पैराटीनिक होस्ट और रिजर्वायर होस्ट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री पैराटीनिक होस्ट इज़ अ होस्ट वेयर पैरासाइट रिमेंस वाइएबल विदाउट फर्दर डिवेलपमेंट तो ये पैराटीनिक होस्ट कैरियर या ट्रांसपोर्ट होस्ट का काम करता है क्वेश्चन 123 इन द एंटीना ऑफ पेलियोमोन एक्सोपोडाइट इज इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रॉड एंड लीफ लाइक प्लेट नॉन एज सिक्वामा वट इज़ द फंक्शन ऑफ सिक्वामा बैलेंसिंग एक्सक्रेटरी मास्टिकेटरी रेस्पिरेटरी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन सिक्वामा जो है वो बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं क्वेश्चन वन ट्वेंटी एट विच जियोलॉजिकल पीरियड इज द एज ऑफ अर्थ इज नॉन एज एज ऑफ फिश कैम्ब्रियन डिवोनियन परमियान जुरासिक करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू डिवोनियन पीरियड इज नॉन एज एज ऑफ फिशेज क्वेश्चन 129 आफ्टर ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन द अल्फा वन बीटा वन ग्लो ग्लोबिन प्रोटीन पेयर्स इज रोटेटेड इन रिस्पेक्ट टू द अल्फा टू बीटा टू पेयर बाय 15 डिग्री 30 डिग्री 
फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन ऑक्सीजनेशन हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजनेशन के बाद जो अल्फा वन बीटा वन ग्लोबिन प्रोटीन है ये रोटेट होता है अप टू फिफ्टीन डिग्री विद रिस्पेक्ट टू अल्फा टू बीटा टू पेयर क्वेश्चन वन थर्टी इन द टर्म सी वैल्यू पैराडॉक्स सी वैल्यू रिफर्स टू लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम अमाउंट ऑफ डी ए विच इज बींग एक्सप्रेस्ड अमाउंट ऑफ डी ए इन दिप्लाइड सेल अमाउंट ऑफ रेपिटेटिव डी एन ए करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री सी वैल्यू पैराडॉक्स में जो सी वैल्यू है ये हेपलाइड सेल के अंदर डी एन ए अमाउंट को रिप्रजेंट करती हैं क्वेश्चन वन थर्टी वन A family of protein that rise and fall in concentration, thereby regulating the progression of the cell through eukaryotic cell cycle checkpoints are cyclin-dependent kinases, cyclin-dependent kinase activating kinases, or cyclin-dependent uh, cyclin family of proteins, or E2F transcription factor. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री साइक्लिन प्रोटीन का जो लेवल है वो अप एंड डाउन होता रहता है सेल साइकिल के दौरान और ये सेल की सेल साइकिल की प्रोग्रेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं थ्रू डिफरेंट चेक पॉइंट्स क्वेश्चन 132 थर्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक इज पॉइजनस वन हाइड्रोफेस टाइफ्लोब्स जेमिनस और नेट्रिक्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन हाइड्रोफिस इज अ डेडलीस्ट मेरीन पॉइजनस स्नैक क्वेश्चन 133 द एबिलिटी ऑफ सेल्स टू अचीव दियर रिस्पेक्टिव फेट ड्यूरिंग डेवलपमेंट बाय इंटरक्शन विद अदर सेल्स इज नॉन एज ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन कंडीशनल स्पेसिफिकेशन सेंसिशियल स्पेसिफिकेशन अल्टर्ड स्पेसिफिकेशन करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू सेल्स की एबिलिटी टू अचीव रिस्पेक्टिव फेट ड्यूरिंग डेवलपमेंट बाय इंट्रक्शन विद अदर सेल्स इज नॉन एज ए कंडीशनल स्पेसिफिकेशन क्वेश्चन 134 फ्लैजिलेटेड सेल्स व्हिच लाइन द स्पोंजोकोल इन पोरीफ्यूरॉन्स आर नॉन एज पिनेकोसाइट्स सिक्लेरोब्लास्ट सेल्स मिजन काइमल सेल क्वानोसाइट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर क्वानोसाइट्स आर द फ्लैजिलेटेड सेल्स विच लाइन्स द स्पोंजो कोल ऑफ द पोरीफिर क्वेश्चन 135 स्पीशीज विच आर मार्फोलॉजिकली वेरी सिमिलर टू ईच अदर बट दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड दीज टू स्पीशीज आर रिफर्ड एज सिबलिंग स्पीशीज एलोपैट्रिक स्पीशीज सिम्पैट्रिक स्पीशीज सब स्पीशीज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन सिबलिंग स्पीशीज जो है वो मार्फोलॉजिकली सिमिलर होती हैं लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं क्वेश्चन 136 थर्टी सिक्स काइटिनुअस क्यूटिकल इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनालिडा नीमाटोडा आर्थ्रोपोडा मुलस का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आर्थ्रोपोड्स के अराउंड जो है वो एक थिक काइटिनुअस क्यूटिकल प्रजेंट होती है क्वेश्चन 137 थर्टी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटांस कैन बी हेल्पफुल इन क्योरिंग परकिसन डिजीज गाबा एसिटाइल कोलाइन डोपामिन ग्लूटामिक एसिड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी परकिसन डिजीज इज अ नर्वस डिसऑर्डर जो कि उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब डोपामिन का लेवल लो हो जाए तो अगर डोपामिन को हम इनक्रीज करवा दें तो उससे जो न्यूरॉन है वो सही तरह से फंक्शन करना स्टार्ट कर देती हैं और इस तरह हम पर्किसन डिजीज को क्योर कर सकते हैं क्वेश्चन 138, द शेप ऑफ बीक ऑफ डार्विन फिंचेस इंडस्ट्रियल मेलनिज्म एंड चेंजेस इन द हॉर्स टीथ आर ऑल एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन होमोलोग स्ट्रक्चर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डार्विन फिंचेज हों या इंडस्ट्रियल मेलानिज़म हो या फिर हॉर्स टीथ के अंदर जो चेंजेस हैं ये अडेप्टिव रेडिएशन या फिर नेचुरल सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं क्वेश्चन 139 थर्टी नाइन एंटीने आर एबसेंट इन ड्रैगन फ्लाई प्रॉन स्पाइडर पेरीपैटस करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्पाइडर टिक्स माइट्स दे आर अरेक नेट्स एंड दे हैव नो एंटीना एट ऑल 
क्वेश्चन वन फोर्टी आर्थ्रोपोड्स द एनिमल विद ज्वाइंटेड लेग्स पोजेसिस सीडोकोल नेफ्रोकोल हीमोकोल आर गैस्ट्रोकोल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी आर्थ्रोपोड्स हैड अ बॉडी कैविटी दैट इज नॉन एज हीमोकोल क्वेश्चन वन फोर्टी वन स्पेसिएशन टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ वेरिएशन डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्सीडेंट्स जियोग्राफिकल आइसोलेशन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से जो है वो एलोपेट्रिक स्पेसिएशन टेक्स प्लेस होती है क्वेश्चन वन फोर्टी टू द फील्ड ऑफ साइंस दैट एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एवोल्यूशनिज्म रिलेशनल जेनेटिक्स नोमन क्लेचर सिस्टिमेटिक्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सिस्टिमेटिक्स स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स क्वेश्चन वन फोर्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी डेक्सट्रोज लेवलोज फ्रक्ट वाटर और माल्टोज करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लेवलोज जिसे फ्रैक्टोज भी कहा जाता है ये अप टू थर्टी एट परसेंट प्रेजेंट होती है हनी के अंदर तो मेजर कंपोनेंट है हनी में लेवलोज इसके अलावा वाटर माल्टोज जो है ये भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन इनका अमाउंट लो होता है क्वेश्चन वन फोर्टी फोर ईच मिचोर फीमेल लैग इंसेक्ट लेज अबाउट टू टू फाइव एग्स ट्वेंटी टू फिफ्टी एग्स 200 to 500x, 2000 to 5000x. Correct answer is option C. A mature female lag insect lays all up to almost 200 to 500x. Question 145. Intestine of elasmobranch fishes possesses cecia, spiral ball, operculum, microvilli. Correct answer is option B. इलेसमो ब्रांक फिशेज के अंदर जो इंटेस्टाइन है इट हैज स्पाइरल वाल एंड दी स्पाइरल वाल इंक्रीजेज द एबसार्पटिव सरफेस एरिया फॉर न्यूट्रेंट डाइजेशन एंड एबसार्पन क्वेश्चन वन फोर्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव स्किल्स लेबियो कलवासो सिरीना सरीबा चना मोरूलस और वलेगो आटो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी वलेगो ऑटो इज अ फ्रेश वाटर कैट फिश एंड इट डज नॉट हैव स्किल्स क्वेश्चन 147 व्हाट अडेप्टेशन ऑफ फिश अलाउज इट टू ओरिएंट इट इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन लोब लोब्ड फिंस लेटरल लाइन सिस्टम टाइफ्लोसोल स्विम ब्लेडर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लेटरल लाइन सिस्टम फिशेस के अंदर बायसी में हेल्प करता है इट हेल्प द फिश टू ओरिएंट इट सेल्फ इन अप स्ट्रीम डायरेक्शन क्वेश्चन 148 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रीड ऑफ कैटल आरशियर काडाकनंत आर चगोस आर स्कैम्पी गिवन ऑप्शन में करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अरेशियर इज अ ब्रीड ऑफ कैटल क्वेश्चन 149 फोर्टी नाइन जॉस दैट आर डायरेक्टली अटैच टू द क्रीनियम बाई लीगमेंट्स आर रिफर्ड एज एम्फी स्टाइलिक होलो स्टाइलिक आटोडा स्टाइलिक और हायो स्टाइलिक करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हायो स्टाइलिक इज अ जासपेंसोरियम प्रेजेंट इन फिशेज in which uh, these are directly attached to the cranium by ligaments question 150 the exotic variety of honey bee is apis sirona apis torsoita or apis uh, melifero or apis flori correct answer is option c apis melifera is a exotic variety of uh, honey bee क्वेश्चन 151, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियन हैज पार्शल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इन हार्ट साइरीन यूरियो टाइफलस और प्रोटियस और राना करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए साइरीन हैव पार्शल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इन द हार्ट 
क्वेश्चन 152 थर्ड चैम्बर इन द स्टमक ऑफ रोमिनेंट मैमल इज अबूमेसम उमेसम रोमन रेटिकुलम करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी थर्ड चैम्बर ऑफ रोमिनेंट मैमल स्टमक इज उमेसम फोर्थ चैम्बर इज अबूमेसम फर्स्ट चैम्बर इज रोमन एंड सेकेंड चैम्बर इज रेटिकुलम क्वेश्चन 153 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज इंक्लूडेड इन नियो ट्रॉपिकल फॉनल रियाल नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी साउथ अमेरिका इज इंक्लूडेड इन नियो ट्रॉपिकल रियाल और नियो ट्रॉपिकल रीजन एंड इट इज अ बर्ल्ड रिच कॉन्टिनेंट क्वेश्चन 154 a novel phenotypic trait that help in success of a taxonomic group and its subsequent radiation is called key innovation evolutionary novelty adaptive trait crucial trait correct answer is option a key innovation uh, is a phenotypic trait that help in the success of any taxonomic group and its subsequent radiation Question 155 The extinction of dinosaurs occurred as a result of mass extinction event that took place at the end of Jurassic period end of Cretaceous period end of uh, Permian period end of Triassic period correct answer is option B mass extinction event occurs at the end of Cretaceous period and between the uh, beginning of uh, टर्शरी पीरियड वी आर द एक्सटेंशन ऑफ डाइनोसार्स अकर्ड और इस वजह से इसको के टी एक्सटेंशंस का नाम भी दिया जाता है क्वेश्चन वन फिफ्टी सिक्स द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट इविडेंस ऑफ आर्गेनिक एवोल्यूशन होमोलोगस आर्गन ऑनली होमोलोगस एंड वेस्टिजियल आर्गन होमोलोगस एंड एनालोगस आर्गन एनालोगस एंड वेस्टिजियल आर्गन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी होमोलोगस आर्गन एज वेल एज वेस्टिजियल आर्गन प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट एविडेंस फॉर आर्गेनिक एवोल्यूशन क्वेश्चन 157 बर्गमैन रूल रिफर्स टू अ जनरल टेंडेंसी ऑफ मेमल्स टू बी लार्जर इन साइज इन कोल्डर एरियाज ऑफ दियर डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉलर इन साइज इन एरियाज ऑफ दियर डिस्ट्रीब्यूशन डार्कर Uh, pig pigments in warmer areas of their distribution are uh, having lighter pigments in warmer areas of their distribution so its correct answer is option a bergman rule ke accordingly mammals uh, jo hai wo colder areas mein larger in size hote hain unka body size increase ho jata hai question 158 which of the following statement is true evolution is a goal oriented Mutation are always harmful. Variation are necessary for natural selection. Speciation always requires geographical isolation. So, in this, the correct statement is option C. Variations are necessary for natural selection. Question one fifty nine. मोनार्च एंड वाइसराय बटरफ्लाई आर एग्जाम्पल ऑफ मलेरियन मिमिक्री बैट्सन मिमिक्री पैकीमियन मिमिक्री आर वेविलोवियन मिमिक्री करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मोनार्च एंड वाइसराय बटरफ्लाईज आर एग्जाम्पल ऑफ वार्निंग टाइप ऑफ मिमिक्री दैट इज नॉन हैज बैट्सियन मिमिक्री और इसमें जो वाइसराय बटरफ्लाई है ये मिमिक करती है मोनार्च बटरफ्लाई को क्वेश्चन 160 सिक्सटी फिलासोफिक जोलॉजिक वॉज रिटन बाई चार्लिस डारविन जीन बिप्टेस्ट लमार्क रिचार्ड डाकिस और रसल वालिस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फिलासोफी जोलॉजिक बुक वॉज रिटन बाई जीन बिप्टेस्ट डी लमार्क इन 1809